హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పర్సన్ హరికృష్ణ మరి మనకు ఒక బృహత్తరమైనటువంటి లక్ష్యం జస్ట్ ఒక వన్ మంత్ లోపల ఉన్నది అది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం సో దట్ ఈస్ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్ ప్రోలిమ్స్ థర్టీ డేస్ మరి ఈ థర్టీ డేస్ లోపల మన స్ట్రాటజీ ఏ విధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే లాస్ట్ గ్రూప్ వన్ ప్రోలిమ్స్ ఏదైతే ఉందో దాని లోపల చాలా సీనియర్ అండ్ సిన్సియర్ కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్ అందరు కూడా క్వాలిఫై కాలేదు అంటే గత మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి అశోక్ నగర్ లోపల హైదరాబాద్ లోపల ఉండి చాలా సిన్సియర్గా సీరియస్గా ఎఫర్ట్స్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా జెన్యున్ ఎఫర్ట్ పెట్టినటువంటి కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్ దే డిడ్ నాట్ క్లియర్ దేర్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ మరి ఏం జరుగుతుంది మనం ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలి అంటే ఏ స్ట్రాటజీ అనేది ఉండాలి మనం ఎంత చదవడం అనేది మ్యాటర్ కాదు ఏ విధంగా మనం క్వశ్చన్ పేపర్ను హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అనేది మ్యాటర్ క్లియర్ ఏం చదవకున్నా అంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ పూర్వ పరిజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో గతం లోపల చదివినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్తో జస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ను బ్రషప్ చేసుకొని కూడా సో గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ను క్వాలిఫై అయిన ప్రిలిమ్స్లో క్వాలిఫై అయినటువంటి దాఖలాలు కూడా మొన్న మనం చూసాం చాలామంది లోపల చాలామంది మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి చదివిన వాళ్ళు కూడా క్వాలిఫై కాలేనిపడి పరిస్థితిని కూడా మనం చూడడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కాంపిటీషన్ ఇంకా ఎక్కువయ్యే పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ఎస్ఐపిసి ఎగ్జామినేషన్స్ ఫినిష్ అయినాయి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్ దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ గ్రూప్ టూ ఆస్పిరెంట్స్ మొత్తం కూడా జనరల్ స్టడీస్ కంప్లీట్గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా చదివి 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 ఉన్నారు మరి వీళ్ళందరితో యూ హ్యావ్ టు యూ హ్యావ్ టు కంపీట్ విత్ ఆల్ దీస్ మెంబర్స్ మరి ఈ కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ వెరీ టఫ్ మరి దీని లోపల మనం క్వాలిఫై కావాలి అంటే కొన్ని కిటుకులు ఉంటాయి కిటుకులు కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి ఐ కెన్ సే సో వీటిపైన నేను లాస్ట్ గ్రూప్ ఆన్ ప్రిలిమ్స్ అంటే అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ బిఫోర్ నాకు అంతగా టైం దొరకకపోవడం వల్ల లాస్ట్ వన్ వీక్ మాత్రమే అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ నాకు సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్ లోపల సోషల్ మీడియా లోపల మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళకి అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ కన్నా ముందు ఒక వారం రోజులు నేను తయారు చేసినటువంటి కొన్ని రకాల ఐటమ్స్ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ను సో వాట్సాప్ షేర్ చేయడం జరిగింది సో టెలిగ్రామ్ లోపల కూడా విన్నర్స్ ఆన్లైన్ టెలిగ్రామ్ లోపల కూడా నేను ఉంచాను అదేవిధంగా విన్నర్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లోపల ఉంచడం జరిగింది సో మీరు ఆల్రెడీ వాళ్ళు గతం లోపల దాన్ని చూసినటువంటి వాళ్ళు పన్నెండు ప్రశ్నలు ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా మనకు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ లోపల కనబడడం జరిగింది అంటే గత వారం రోజుల ముందు నేను పంపిస్తే పన్నెండు క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో అప్పుడు ఎవరైతే గ్రూప్ వన్ రాసి క్వాలిఫై కావడం జరిగిందో వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ పాపం అడుగుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒక వన్ మంత్ బిఫోరే స్టార్ట్ చేయండి సో వన్ మంత్ బిఫోరే స్టార్ట్ చేస్తే మాకు ఇంకా కొన్ని మార్క్స్ పెరగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి రైట్ సో కాబట్టి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఏరియాస్ వేటిపైన మనం ఫోకస్ చేయాలి అనేటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని ఒకసారి చూసే ముందు మనము ఇక్కడ ఈ థర్టీ డేస్కి సంబంధించి మీకు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ తరఫున విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ అండ్ విన్నర్స్ ఆన్లైన్ తరఫున మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ అయిన వెంటనే నేను ఒక ప్రామిస్ కూడా చేశాను ఏంటి ఆ ప్రామిస్ అంటే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎవరైతే రాయడం జరుగుతుందో వాళ్ళకు ఐదు గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఫైవ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఫ్రీగా నా ఆధ్వర్యం లోపల కండక్ట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి నేను ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది సో దానిలో భాగంగానే మీకు ఫైవ్ ఫ్రీ గ్రాండ్ టెస్ట్లను నిర్వహించబోతున్నాం విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ లోపల సో మీరందరూ ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే సిన్సియర్గా సీరియస్గా ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరున్నా అది గ్రూప్ టూ కానీ ఎస్ఐపిసి రాసిన వాళ్ళు కానీ ఎవరైతే ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్కి జూన్ లెవెంత్ రోజున ఎవరైతే సిన్సియర్గా సీరియస్గా ప్రిపేర్ కావడం జరుగుతుందో వాళ్ళందరూ కూడా సో మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటి అంటే విన్నర్స్ ఆన్లైన్ చాలామంది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు ఒకవేళ ఎవరైనా చేసుకోకపోతే సో విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ ఏదైతే ఉందో సో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లోపల ఉంటుంది యాప్ స్టోర్ లోపల కూడా ఉంటుంది విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ను మీరు ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే జస్ట్ డయల్ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ టూ డబల్ త్రీ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ సో ఈ నంబర్కి డయల్ చేయండి మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం టెక్నికల్ ఇష్యూ ఏమైనా అరౌజ్ అవు అరైజ్ అవుతే జస్ట్ డయల్ దిస్ నంబర్ హీ విల్
మరి ఈ ఐదు జీటీస్ ఓకే సో ఫస్ట్ జీటీ విల్ బి కండక్టెడ్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ మే సో అంటే త్రీ డేస్ లోపల త్రీ ఫోర్ డేస్ లోపల మనకు ఫస్ట్ జీటీ కండక్ట్ చేయబోతున్నాం ఫిఫ్టీన్త్ మే రోజున విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ లోపల సెకండ్ జీటీ సెకండ్ జీటీ ఆన్ ట్వంటీ మే సో థర్డ్ జీటీ ఆన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మే ఫోర్త్ విల్ బి ఆన్ థర్టీయత్ మే సో ఫిఫ్త్ జీటీ ఆన్ ఫిఫ్త్ జూన్ ఓకే సో ఫిఫ్త్ జీటీ విల్ బి ఆన్ ఫిఫ్త్ జూన్ సో ప్రతి ఐదు రోజులకు ఒకసారి ఎవ్రీ ఫైవ్ డేస్ కు ఒకసారి మీకు ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ యు డీ నాట్ యు నీడ్ నాట్ టు పే వన్ సింగిల్ క్వాయిన్ ఓకే సో ఒకవేళ యాప్ లోపల అంటే జనరల్ గా యాప్ లోపలికి మనం ఎంటర్ కావాలి అంటే వన్ రూపీని ఛార్జ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఒకవేళ వన్ రూపీ ఉంటుంది ఈ ఐదు గ్రాండ్ టెస్ట్ అన్నింటికీ కూడా ఎందుకంటే కంపల్సరీ ఎంతో కొంత పేమెంట్ చేస్తేనే మనం ఇన్వాల్వ్ లేదా ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం లాగిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఉంటే వన్ రూపీ ఉంటుంది లేకపోతే జీరో ఉంటుంది చూసుకోండి సో ఐదు గ్రాండ్ టెస్ట్లు అదేవిధంగా మీకు నేను ప్రామిస్ కూడా చేయడం జరిగింది గతం లోపల ఏం చేయంటే గ్రూప్ అండ్ వాళ్ళ కోసం బడ్జెట్ అండ్ సర్వే సో బడ్జెట్ అండ్ సర్వే రెండు కూడా మీకు యాప్ లోపల ఆల్రెడీ వన్ రూపీ కోర్స్ కింద ఫ్రీగా మీకు యాప్ లోపల నేను ఉంచడం జరిగింది మీకు బడ్జెట్ అండ్ సర్వే కోసం కూడా మీరు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడండి క్లియర్ సో ఇది మరి జీటీకి సంబంధించి మరి ఈ జీటీతో పాటుగా ఇప్పుడు మనకు ఎట్లాంటి స్ట్రాటజీస్ అనేవి ఉండాలి ఏం చేయాలి అసలు మనం సో ఈ వన్ మంత్ లోపల ఏం చేయాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను చెప్పేటువంటి విషయాలు చాలా కీలకం ఎందుకంటే నేను గతం లోపల మీకు గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ ముందు నేను ఇచ్చినటువంటి కంటెంట్ నుంచి పన్నెండు ప్రశ్నలు డైరెక్ట్ గా రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు చెప్పబోయేటువంటి ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఏరియాస్ పైన గనక మీకు పర్ఫెక్ట్ కమాండ్ గనక ఉంటే థర్టీ టు ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి ఏరియాస్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ చూడండి సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే అనలైజ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర క్వశ్చన్ పేపర్ ఉన్నది కాబట్టి జస్ట్ ఒకసారి అనలైజ్ ఇట్ ఒకసారి దాని విశ్లేషణ చేయండి ఏ ఏరియా నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది అని చెప్పేసి ఒకసారి జస్ట్ అనలైజ్ ఇట్ మళ్ళీ అదే ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు సో లాస్ట్ పాలిటీ నుంచి ఇన్ని వచ్చాయి జాగ్రఫీ నుంచి ఇన్ని వచ్చాయి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి ఇన్ని వచ్చాయి ఇండియన్ హిస్టరీ నుంచి ఇన్ని వచ్చాయి ఇప్పుడు కూడా అదే లెక్కన అదే ప్రాతిపదికన ఉంటున్నాయా అంటే ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఓకే బట్ మీకు ఏంటి ట్రెండ్ క్వశ్చనింగ్ ఏరియా ఏ విధంగా ఉంది ఎక్కడి నుంచి ఉంది క్వశ్చనింగ్ ఏరియా అనేది మీకు అర్థమవుతుంది నెంబర్ వన్ నంబర్ టూ నో న్యూ మటీరియల్ సో ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల కొత్త కొత్తగా కొత్త కొత్తగా మెటీరియల్ కు వెళ్ళకండి సో చాలా మంది నాకు కాల్ చేయడం జరుగుతుంది న్యూ ఎడిషన్స్ విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ నుంచి న్యూ ఎడిషన్స్ ఇండియన్ పాలిటీకి సంబంధించి కావచ్చు జాగ్రఫీకి సంబంధించి కావచ్చు హిస్టరీకి సంబంధించి కావచ్చు కొత్తగా రివైజ్డ్ ఎడిషన్స్ ఏమైనా వస్తాయా అని చెప్పేసి వస్తాయి రివైజ్డ్ ఎడిషన్ ఈ వీక్ టెన్ డేస్ లో వస్తాయి బట్ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ యూ టు గో త్రూ ద రివైజ్డ్ ఎడిషన్స్ బికాస్ యూ నో యూ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ మీకు ఎక్కువ టైం లేదు యు హ్యావ్ ఓన్లీ ట్వంటీ నైన్ డేస్ ఓన్లీ సో ట్వంటీ నైన్ డేస్ మాత్రమే ఉన్నది కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ ఏవైతే చదివి 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 ఉన్నారు సో వాటిని మాత్రమే మళ్ళీ చదవండి కొత్తగా ఏ మెటీరియల్ కూడా మీరు చదవద్దు ఎక్సెప్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో కరెంట్ అఫైర్స్ తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల మీరు కొత్త మెటీరియల్ కు ఇప్పుడు వెళ్ళకండి చదివిన దాన్ని మళ్ళొకసారి చదవండి క్లియర్ ఇది రెండవ అంశం మూడవది రివైస్ as much as you can meeku enta veelaithe anta so manaku minimum rest kuda chaala chaala important restless ga meer etti pars lopala mee preparation ku velakandi so manam rasedi preliminary exam e kabatti so there is a question with options manaku question untundi option untundi kabatti just you can you know uh, observe the uh, answers and uh, choose uh, which one is correct meeku edaithe correct anipistundo ani choose cheskondi idi mains exam kaadu kabatti ఎక్కువగా రెస్ట్లెస్ రెస్ట్ లేకుండా కష్టపడకండి మైండ్ ను కొంచెం స్టేబుల్ గా ఉంచుకోండి బ్యాలెన్స్ గా ఉంచుకోండి సో జాగ్రత్తగా అంటే ప్రాపర్ ప్లానింగ్ తో స్ట్రాటజిక్ గా కష్టపడండి సో ఇప్పుడు రివైజ్ మాత్రమే చేయండి సో కొత్త మెటీరియల్ కు వెళ్ళకండి దెన్ అదే విధంగా ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఫర్ ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్ ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఈ ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్ తో చాలా మంది ప్రిలిమ్స్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ
జస్ట్ ఎలిమినేషన్ ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్ తో సో దీన్ని క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది మొన్న మీరు గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ జరిగినటువంటి అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ రోజు జరిగినటువంటి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ లోపల ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ముప్పై ఆరు ప్రశ్నలు మీరు ఈజీగా వేయచ్చు సో థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఎలిమినేషన్ మీకు కొంచెం ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఉంటే అనలైటికల్ వ్యూ ఉంటే థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఏ మాత్రం చదవకుండానే మీ జేబులో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అవి ఆన్సర్స్ కాబట్టి ఎలిమినేషన్ ఏదైతే ఉందో ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్ ఆర్ మెథడాలజీ ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి అన్ఫిట్ అంతే ఎలిమినేషన్ ఎవరికైతే ఉంటుందో అది ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అయినా దే విల్ ఫ్లై ద కలర్స్ దే విల్ ఫ్లై ద ఫ్లై ద కలర్స్ క్లియర్ సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తగా ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్ ను మీరు పాటించండి సో లాస్ట్ గ్రూప్ అన్ ప్రిలిమ్స్ లోపల మీరు చదువుకున్నారు కదా సో ఏంటి మోటార్ విధానం ఏదైతే ఉందో సో మోటార్ వాహన విధానానికి సంబంధించి ఇన్ని లక్షల వెహికల్స్ టూ వీలర్స్ ఇన్ని వేల వెహికల్స్ త్రీ వీలర్స్ ఫోర్ వీలర్స్ హెవీ వెహికల్స్ ఇట్లా ఇచ్చారు సో దాన్ని ఎవరు కూడా చదవలేదు ఆ పాలసీని ఆ విధానాన్ని ఎవరు కూడా చదవలేదు బట్ చదవకపోయినా అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని జాగ్రత్తగా అనాలిసిస్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది అదే విధంగా పాలసీ ఒకటి ఇచ్చాడు ఇంకో క్వశ్చన్ పాలసీ దానికి రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ విధానము దానికి రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి విభాగం విధానము విభాగం సో ఇది దీన్ని కూడా అసలు చదవాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు దాన్ని ప్రాపర్ గా అనాలిసిస్ కనుక చేసినట్లయితే ఎలిమినేషన్ కనుక చేసినట్లయితే మీకు ఈజీ ఆన్సర్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి కొంచెం కొంచెం మైండ్ వాడినట్లయితే ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్ ని కనుక మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే సో తప్పనిసరిగా వీ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ దెన్ ఫోకస్ ఆన్ మార్క్స్ సో మార్క్స్ ఈల్డింగ్ ఏరియాస్ సో ఫోకస్ ఆన్ మార్క్స్ ఈల్డింగ్ ఏరియాస్ అంటే అత్యధికంగా మార్కులు వచ్చేటువంటి ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన ఈ నెల రోజులు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి లైక్ ఇప్పుడు రీజనింగ్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ రెండు తప్పనిసరిగా మార్కులు వచ్చేటువంటి ఏరియాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వన్ మార్క్స్ లోపల నూట మార్కుల పేపర్ లోపల ఇండియన్ హిస్టరీకి లాస్ట్ ఒక ఎయిటీన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు థర్టీ రావచ్చు లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ రావచ్చు లేదా ఫిఫ్టీనే రావచ్చు లేదా టెన్ కూడా రావచ్చు ఇండియన్ పాలిటీకి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ మధ్యలో వచ్చాయి సో ఇప్పుడు అది ఐదే రావచ్చు లేదా ముప్పై ఐదు కూడా రావచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి సెగ్మెంట్కు సంబంధించి మీ గ్రూప్ వన్ లోపల ఇచ్చినటువంటి ఏ సెగ్మెంట్కు కూడా డెఫినెట్గా ఇంత వస్తాయి అని చెప్పేసి క్లారిటీ లేదు ఇక్కడ బట్ బట్ ఇక్కడ రీజనింగ్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మాత్రం మినిమం ట్వంటీ సో ట్వంటీ ప్లస్ తప్పనిసరిగా మనకు మార్కులు రావడం జరుగుతుంది మీరు ఏ జనరల్ స్టడీస్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి పరీక్ష అయినా రాయండి అక్కడ నుంచి ఇరవై ప్లస్ మార్కులు తప్పనిసరిగా వస్తాయి కాబట్టి లాస్ట్ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ లోపల ట్వంటీ త్రీ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది ఈసారి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు రావచ్చు ట్వంటీ వన్ రావచ్చు ట్వంటీ అయితే పక్క రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి పక్క వచ్చేటువంటి మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన ఫోకస్ చేయండి మనము ఇన్ ఇక్కడ నుంచి ఇన్ని పక్క రానటువంటి ఏరియాస్ ను అనవసరంగా ఎక్కువ మొత్తం లోపల ఎఫర్ట్ పెట్టి మన టైం ను వృధా చేసుకోవడమే లెక్క సో కాబట్టి రీజనింగ్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చాలా ఈజీ దీనికి ఎక్కువగా పెద్దగా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ మ్యాథమెటికల్ స్కిల్స్ పెద్దగా అవసరం లేదు కాబట్టి సో రీజనింగ్ పైన ఈ రోజు నుంచి ఎవరైతే సో అంటే దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఈ రోజు నుంచి స్పెన్ టూ అవర్స్ అ డే on reasoning and data interpretation so ivi rendu chaala 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 important segments meeku marks raavali ante ee amshala meeda meer focus cheyalasindi so spend at least 2 hours a day from today onwards then current affairs so current affairs minimum 10 aithe vostayi maximum 30 35 varaku raavachu ante ee rendu inti chusukuna kuda meeku 40 marks varaku ee rendu manaku raavadaniki avakasam anedi untundi ante 30 to 40 ledha 40 marks vachayi ante ardham enti లాస్ట్ మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ కొన్ని రిజర్వేషన్స్ లోపల సెవెంటీ సిక్స్టీ ఎయిట్ కట్ ఆఫ్ కూడా ఉన్నది అంటే కట్ ఆఫ్ క్లియర్ గా ఇవ్వలేదు బట్ మనకు అందినటువంటి సమాచారం ప్రకారము సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ వాళ్ళు కూడా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది సో కాబట్టి ఫార్టీ మార్క్స్ మీ రెండు ఈ రెండు సెగ్మెంట్స్ నుంచి మీకు ఫార్టీ మార్క్స్ వచ్చాయి అని అంటే ఇక మీకు కావాల్సింది ఎంత కావాల్సింది జస్ట్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ మార్క్సే కదా ఒకవేళ పేపర్ ఇంకా టఫ్ గా వస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ సరిపోతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ సరిపోతుంది కాబట్టి
ఓకే సో కాబట్టి దీస్ టూ ఏరియాస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీటిని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి వీటి లోపల చాయిస్ తీసుకోవద్దు మనము వీటి తప్పనిసరిగా ఏ టు జెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో మనం ప్రిపేర్ కావాల్సిందే దెన్ ఇండియన్ హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ అనలైటికల్ సో గత రెండు సంవత్సరాల నుండి జరుగుతున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్ రెండు సంవత్సరాల నుండి జరుగుతున్నటువంటి ఎగ్జామినేషన్ ట్రెండ్ ని గనక మీరు చూసినట్లయితే కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లోపల మిగతా సబ్జెక్ట్స్ లోపల అన్నింటి లోపల డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లోపల అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లోపల అనలైటికల్ వ్యూ తో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి బట్ రెండు సంవత్సరాల నుండి జరుగుతున్నటువంటి తెలంగాణలో గానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల గానీ రెండు స్టేట్స్ లోపల జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి ఎగ్జామ్ లోపల ఇండియన్ హిస్టరీ మాత్రం కంప్లీట్ అనలైటికల్ వ్యూ తో క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది మిగతా సబ్జెక్టులు అప్పుడప్పుడు ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నాయి ఈజీ క్వశ్చన్స్ హార్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆ విధంగా ఉన్నాయి కానీ ఇండియన్ హిస్టరీ మాత్రం కంప్లీట్ అనలైటికల్ సో కంప్లీట్ అసర్షన్ అండ్ రీజన్ క్వశ్చన్స్ రూపం లోపల సో స్టేట్మెంట్ లైక్ క్వశ్చన్స్ రూపం లోపల మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ లోపల క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతున్నది సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఇండియన్ హిస్టరీ పైన కొంచెం ఎక్కువ మొత్తం లోపల రివి రివైజ్ ఏదైతే ఉందో సో రివైజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ పైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి కల్చర్ పైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి క్లియర్ సో ఇది మరి మీకు ఆరు సూత్రాలు జనరల్ గా మీరు ఏం చేయాలి అనే దానికి సంబంధించి మరి ఇప్పుడు ఈ టైం లోపల ఈ టైం లోపల ఈ ఆరు అంశాలతో పాటు సో ఈ టైం లోపల మీరు తప్పనిసరిగా ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి అంశాలు మరికొన్ని ఉన్నాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ ఒకసారి చూడండి వీటి నుంచి తప్పనిసరిగా మార్క్స్ మనకు రావాల్సింది అంతే దట్స్ ఇట్ ఓకే ఒకటి ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ సర్వే సో ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ ఫైవ్ ఇది అంటే ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ లోపల ఉన్నటువంటి సర్వే దట్ ఈస్ ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ ఫైవ్ సర్వే సో నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఫైవ్ గతం లోపల ఫోర్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఫైవ్ రావడం జరిగింది కాబట్టి సో దీనికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఐఎంఆర్ ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది మెటర్నిటీ మోర్టాలిటీ రేట్ ఎంఎంఆర్ ఏ విధంగా ఉంది సో టిఎఫ్ఆర్ టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది దెన్ యు ఫైవ్ ఎంఆర్ దట్ ఈస్ అండర్ ఫైవ్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది సో ఇట్లా ఇట్లాంటి స్టాటిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా సిగ్నిఫికెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోపల సో కాబట్టి ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ ఫైవ్ కు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన మీరు పెట్టుకోండి సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పేజు మీరు ఒక వన్ అవర్ కూర్చుంటే సో ఇవి మొత్తం కూడా ఫినిష్ అవుతా ఉంటాయి లేదంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ కు హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు వన్ డే కూర్చుంటే ఇవన్నీ అయిపోతాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పేటివన్నీ కూడా ఈ వన్ డే మీకు థర్టీ డేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక జస్ట్ ఒకసారి తిప్పుకుంటూ తిప్పుకుంటూ వెళ్ళండి ప్రతిరోజు అపార్ట్ ఫ్రమ్ రివిజన్స్ మీ యొక్క మిగతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ రివిజన్ తో పాటుగా సో ఇవన్నీ కూడా వాల్యూ అడిషన్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా వాల్యూ అడిషన్ టాపిక్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి దెన్ ఎస్ఆర్ఎస్ సో ఇది శాంపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్వే ట్వంటీ ట్వంటీ దిస్ ఈస్ అ లేటెస్ట్ సర్వే రిలేటెడ్ టు ఎస్ఆర్ఎస్ సో ఎస్ఆర్ఎస్ శాంపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్వే ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించి ఇది లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సో సేమ్ ఐఎంఆర్ ఎంఎంఆర్ టిఎఫ్ఆర్ ఇవన్నీ కూడా దీని లోపల కూడా ఉంటాయి సో చాలా డీటెయిల్డ్ గా దాన్ని దీన్ని చదవండి దెన్ ఇండాయిసెస్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇండాయిసెస్ లైక్ యూనో హెచ్డిఐ సో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ ఎంపీఐ సో ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ ఉంటుంది కదా సో అట్లా ఏవైతే ఇండెక్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిపైన ఫోకస్ చేయండి ఆ ఇండాయిసెస్ కూడా దేనికి రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి అంశాలపైన ఫోకస్ చేస్తారు అంటే ఏ ఇండాయిసెస్ అయితే వల్నరేబుల్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ వల్నరేబుల్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయో వాళ్లకు రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి ఇండాయిసెస్ పైన ఫోకస్ చేయండి లైక్ విమెన్ కి రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి ఇండాయిసెస్ చిల్డ్రన్ కి రిలేటెడ్ గా ఉండేటివి PWD that is persons with disabilities uh, related ga old age issues ku sambandhinchi so sc community ki sambandhinchi bc community ki sambandhinchi adhe vidhanga tribal sections ku sambandhinchi atvandi indices evaithe unnayo so vaati paine ekkuva ga focus cheyandi and economic related ga unde atvandi indices so economy aarthika vyavastha ku sambandhinchi atvandi indices nu meer focus cheyandi clear then neeti aayog latest reports this is very 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 important మీకు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో రెండు నుంచి నాలుగు ప్రశ్నలు నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్స్ మీద నీతి ఆయోగ్ డెవలప్మెంట్స్ మీద అడుగుతా ఉన్నాడు 
మీరు ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా చూడండి గత ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలో జరిగినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ను సో రెండు నుంచి నాలుగు ప్రశ్నలు నీతి ఆయోగ్ లేటెస్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన అడగడం జరుగుతుంది నేను చాలా మందికి చెప్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను సో చాలా ఎగ్జామ్స్ లోపల ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా రిఫ్లెక్ట్ కావడం జరిగింది సో జాగ్రత్తగా గమనించండి నీతి ఆయోగ్ లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ఏ ఉన్నా కూడా వెబ్సైట్ లోపల నీతి ఆయోగ్ వెబ్సైట్ లోపల యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ జస్ట్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యు నో ప్రిపేర్ వెల్ ఆర్ అదర్వైజ్ మనకు యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ కు సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి లైక్ యూనో పిఐబి పిఐబి అనేది గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ సో పిఐబి లోపల మనకు ప్రతిదీ కూడా అందులోపల అవైలబుల్ గా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా దెన్ జిఐ ట్యాగ్ సో జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్యాగ్ ఇది ఇక్కడ నుంచి వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా మనకు క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉంటుంది సో రీసెంట్ గా మనకు తెలుసు తాండూరు కందిపప్పుకు జిఐ ట్యాగ్ రావడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల అదేవిధంగా భారతదేశం లోపల రీసెంట్ గా ఏ ఏ ట్యాగ్స్ వచ్చాయి సో తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి మొత్తం ఏమున్నాయి ఎప్పుడు వచ్చాయి ఏంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి స్టోరీ చూడండి దెన్ చీతా రీ ఇంట్రొడక్షన్ సో ఇది మనకు లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ నుంచి ఇది న్యూస్ లో ఉన్నటువంటి టాపిక్ చీతా రీ ఇంట్రొడక్షన్ మరి ఈ చీతా రీ ఇంట్రొడక్షన్ లో భాగంగా సో చీతాలు చనిపోతున్నాయి వాస్తవానికి సో మొన్న నిన్నగాక మొన్న ఒక చీతాను ఆడ చీతాను రేప్ చేశారు అని చెప్పేసి ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఆర్టికల్ అంటే రెండు మగ చీతాలు ఆడ చీతా యొక్క క్యాబిన్ లోపలికి వెళ్ళి దాన్ని రేప్ చేయడం జరిగింది అని అని చెప్పేసి సో ఇట్లా కొన్ని చీతాలు చనిపోతున్నాయి కొన్ని సిక్ అవుతున్నాయి మరి ఇది ఎప్పుడు కూడా ఇప్పటి వరకు రెండు సార్లు రెండు దఫాలుగా చీతాలను మనం ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది సో వాటి యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ పైన మీరు ఫోకస్ చేయాలి ఎందుకంటే సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ ఆఫ్ యూ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ సో చాలా ప్రెస్టీజియస్ ఇది కాబట్టి సో దీనిపైన మీరు ఫోకస్ చేయాలి దెన్ వెట్లాండ్స్ సో వెట్లాండ్స్ అనేవి చిత్తడి నేలలు లేదా తడి నేలలు అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇది కూడా ఎప్పటికప్పుడు న్యూస్ లోపల ఉంటుంది మనం సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ లోపల ఉన్నాము కాబట్టి సో భారతదేశం లోపల ఉన్నటువంటి డెబ్బై ఐదు వెట్లాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క లొకేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి వెట్లాండ్స్ కి సంబంధించిన వెట్లాండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఏంటి సో వెట్లాండ్స్ యొక్క కన్జర్వేషన్ కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎట్లాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటున్నది అని చెప్పేసి దెన్ కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ కాప్ మీటింగ్స్ పైన చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది సో లేటెస్ట్ సమిట్ ఏంటి అంటే కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ దట్ ఈస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ట్వంటీ సెవెన్ అది లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ లోపల జరిగింది సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చదవాలి దెన్ ప్యారిస్ సమిట్ ఇది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ చాలా అంటే చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ప్యారిస్ సమిట్ సో నేషనల్లీ డిటర్మిన్డ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎన్డిసిస్ అని చెప్పేసి అంటాం సో నేషనల్లీ డిటర్మిన్డ్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి దేశం రివైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే భవిష్యత్తు లోపల గ్లోబల్ వార్మింగ్ ను తగ్గించడం కోసం క్లైమేట్ చేంజ్ ను తగ్గించడం కోసం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ ను తగ్గించడం కోసం ప్రతి దేశము కొన్ని న్యూ న్యూ టార్గెట్స్ ను ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మరి భారతదేశం కొత్త టార్గెట్స్ ఏమున్నాయి సో భారతదేశం కొత్త టార్గెట్స్ ఏమున్నాయి పాత టార్గెట్స్ ఏమున్నాయి అనేది మీరు తప్పనిసరిగా చూడాలి దెన్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఆఫ్ స్పేస్ అంటే అంతరిక్షానికి సంబంధించి మనకు క్వశ్చనింగ్ ఏరియాస్ జనరల్ గా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రెండు ఉంటాయి ఒకటి స్పేస్ రెండవది డిఫెన్స్ సెక్టర్ రక్షణ రంగము అంతరిక్ష రంగం సో ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీ లోపల రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ పైన చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది లైక్ యూనో గగన్ యాన్ పైన క్వశ్చన్స్ ఉంటా ఉంటాయి శుక్రయాన్ పైన క్వశ్చన్స్ ఉంటా ఉంటాయి ఆదిత్య వన్ ఎల్ వన్ మిషన్ పైన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నిసార్ ఆల్రెడీ నిసార్ పైన చర్చ జరుగుతుంది కాబట్టి సో నిసార్ పైన క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అదే విధంగా రీసెంట్ గా మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఎస్ఎస్పిఓ సో స్మాల్ సెటిలైట్ పోలార్ ఆర్బిట్ కి సంబంధించి స్మాల్ సెటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఎస్ఎస్ ఎల్వి కి సంబంధించిన లాంచ్ ఏదైతే ఉందో అది రెండు సార్లు జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి దెన్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ స్పేస్ ఇండస్ట్రీస్ లోపలికి ఎంటర్ కావడం జరిగింది కాబట్టి సో ప్రైవేట్ సెక్టార్ యొక్క రోల్ ఏంటి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని రకాల ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా ఆ కంపెనీస్ దట్ ఈస్ వాట్ ద స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటి యొక్క రోల్
సోకేనా మిజైల్స్ షిప్స్ అండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఈ మూడు మనకు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్స్ సో వీటి నుంచే మనకు వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉంటుంది డిఫెన్స్ సెక్టార్ కి సంబంధించి దెన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఎందుకంటే రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అనేది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ దీనిపైన వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా మనకు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది సో ఈ మధ్య కాలం లోపల మనకు హైడల్ పవర్ జల విద్యుత్ శక్తి ఎంత వరకు అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ వరకు ఎంత ప్రొడ్యూస్ కావడం జరిగింది ఇండియా లోపల సో సోలార్ ఎనర్జీ ఎంత ప్రొడ్యూస్ కావడం జరిగింది విండ్ పవర్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ కావడం జరిగింది సో ఇట్లా క్వశ్చన్స్ ఓవరాల్ గా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఎంత ప్రొడ్యూస్ కావడం జరిగింది అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నారు సో కాబట్టి మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ రెన్యూవల్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీకి సంబంధించి విత్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఫోకస్ చేయాలి సో రీసెంట్ గా మీకు అందరికి తెలుసు నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ ఎస్టాబ్లి లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో మరి నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పవర్ కి సంబంధించినటువంటి మిషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ సో ఇట్లా రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ పైన మీరు ఫోకస్ చేయండి రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ కి సంబంధించి అదే విధంగా తెలంగాణ ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ అన్ని కాదు అన్ని కాదు సో ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ పైన మీరు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి లైక్ తెలంగాణకు హరితహారం మిషన్ భగీరత మిషన్ కాకతీయ దళిత బంధు ఆసరా పెన్షన్స్ కు సంబంధించి రైతు బంధుకు సంబంధించి రైతు సమితికి సంబంధించి అదేవిధంగా కంటి వెలుగుకు సంబంధించి సో ఇట్లాంటి ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గిరి పోషణ్ కు సంబంధించి సో పోషణ్ కు సంబంధించినటువంటి న్యూట్రిషన్ కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్లు ఆరోగ్య శ్రీకి సంబంధించినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో కేసీఆర్ కిట్ కు సంబంధించిన డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిపైన మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి అండ్ రీసెంట్ ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ పైన ఇంకా ఎక్కువ మొత్తం లోపల కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి దెన్ ఎంఎస్పి సో మినిమం సపోర్టివ్ ప్రైస్ కనీస మద్దతు ధర ఏదైతే ఉందో అది రీసెంట్ గా ఎట్లాంటి పంటలకు ఏ విధంగా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో అనేది చూడండి సో ఎంఎస్పి యొక్క డిటర్మినెంట్స్ ఏమున్నాయి ఎంఎస్పి ని ఎవరు అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది సిఏసిపి యొక్క రోల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూడండి సో లేటెస్ట్ బడ్జెట్ అండ్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ సో ఈ బడ్జెట్ అండ్ సర్వే మీకు ఆల్రెడీ విన్నర్స్ ఆన్లైన్ లోపల విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ లోపల మీకు ఈ బడ్జెట్ సర్వేను ఫ్రీ క్లాసెస్ మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది మీకు ఒకవేళ టైం ఉన్నట్లయితే ఈ బడ్జెట్ అండ్ సర్వేను క్లాసెస్ మీరు ఫ్రీగా వినొచ్చు క్లియర్ సో బడ్జెట్ సర్వే పైన మనకు సర్వే పైన అయితే వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉంటుంది సర్వే అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ తీసి మీకు ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ పైన పెడతా ఉంటారు సో కాబట్టి బడ్జెట్ సర్వే మీరు బడ్జెట్ చదివినా చదువుకున్న పెద్దగా నష్టమేం లేదు బట్ సర్వే మాత్రం ఇండియా అండ్ ఏ తెలంగాణకు సంబంధించి మీరు జాగ్రత్తగా చదవండి దెన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ సో జాతీయ ఆదాయం పైన మనకు కాన్సెప్ట్స్ పైన ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటాడు సో కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ అనేది నేషనల్ ఇన్కమ్ పైన మనకు అవసరం అదే విధంగా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆజాదీక అమృత్ మహోత్సవ్ సో ఈ ఆజాదీక అమృత్ మహోత్సవ్ పైన కూడా మనకు వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉన్నది సో కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఏ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అయితే ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ యొక్క ఇనిషియేటివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిపైన కొంత వర్కౌట్ చేయండి దెన్ సో ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ సో ఇక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్ కు సంబంధించినటువంటి రిఫార్మ్స్ లో భాగంగా ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చదవాలి ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లోపల మార్క్స్ ఈల్డింగ్ ఏరియా సో కాబట్టి మొన్న రీసెంట్ గా మీరు చూస్తుంటారు కదా నేషనల్ పార్టీ స్టేటస్ రికగ్నిషన్ ఏదైతే ఉందో కొన్నిటికి తీసివేయడం జరిగింది ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి నేషనల్ స్టేటస్ ఆర్ నేషనల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఏ బేస్ మీద ఏ క్రైటీరియాను ఆధారంగా చేసుకుని ఇట్లాంటి స్టేటస్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ లో భాగంగా ఈవీఎం కు సంబంధించినటువంటి రిఫార్మ్స్ కావచ్చు వీవీ ప్యాట్ కు సంబంధించినటువంటి రిఫార్మ్స్ కావచ్చు మొన్న రీసెంట్ గా సో ఓట్ ఫ్రమ్ హోమ్ కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ లోపల సో ఇంటి దగ్గర నుంచి ఓటు వేసేటువంటి ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు కూడా డైనమికే ఎప్పుడు కూడా డైనమికే కాబట్టి సో చాలా మీరు పర్టికులర్ గా ఈ టాపిక్ పైన ఉండాలి then 73rd amendment act manaku questioning area lopala chala chala dynamic ga unde not dynamic but questioning area lopala pakka raavadaniki
వీటి నుంచి మనకు వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా స్టాట్యూటరీ బాడీస్ అండ్ కాన్స్టిట్యూట కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ సో స్టాట్యూటరీ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి చట్టబద్ధ సంస్థలు రాజ్యాంగ బద్ధమైనటువంటి సంస్థలు ఇవి వెరీ సింపుల్ గా ఉంటాయి బట్ క్లారిటీ ఈస్ ఎసెన్షియల్ దెన్ ఎస్డిజి గోల్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెవెంటీన్ గోల్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి అందరికి తెలిసినటువంటి విషయమే బట్ ఈ గోల్స్ విత్ నంబరింగ్ తో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ గోల్ ఏంటి సెకండ్ గోల్ ఏంటి థర్డ్ గోల్ ఏంటి ఫోర్త్ ఈ విధంగా నంబరింగ్ తో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది దెన్ రీసెంట్ యాక్ట్స్ అంటే ఈ మధ్య లోపల పార్లమెంటు చేసినటువంటి చట్టాలు అదే విధంగా బిల్స్ సో రీసెంట్ యాక్ట్స్ అండ్ బిల్స్ ఈ మధ్య లోపల కొంచెం సిగ్నిఫికెంట్ బిల్స్ అన్ని బిల్స్ అవసరం లేదు సిగ్నిఫికెంట్ బిల్స్ అదే విధంగా చట్టాలు మరి ఈ రెండు కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్ అని లాంటి పరీక్ష లోపల అదే విధంగా రీసెంట్ పాలసీస్ ఆఫ్ బోత్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ సో విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో రూఫ్ టాప్ పాలసీ వచ్చింది మొన్న తెల తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించి సో ఇట్లా ఈ పాలసీస్ ఏఐ పాలసీ దట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పాలసీ ఇట్లాంటి పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇండియాకు సంబంధించి తెలంగాణకు సంబంధించి కొన్ని సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ పర్యావరణం ఏదైతే ఉందో శీతోస్థితి మార్పు క్లైమేట్ చేంజ్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడంలో భాగంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో ఎట్లాంటి పాలసీస్ ను తీసుకొచ్చి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అదే విధంగా మోస్ట్ మార్క్స్ ఈల్డింగ్ వన్ మోర్ ఏరియా దట్ ఈస్ వాట్ ద అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ సో వ్యవసాయ రంగం మీరు ఎగ్జామ్ ఏదైనా కావచ్చు భారతదేశంలో ఏ పరీక్ష జరిగినా కూడా భారతదేశంలో ఏ పరీక్ష జరిగినా సో తప్పనిసరిగా రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి మరొక ఏరియా ఏంటి అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ సో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కి సంబంధించినటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ వల్నరేబుల్ సెక్షన్స్ ఇది వెరీ 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 సిగ్నిఫికెంట్ సో వల్నరేబుల్ సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే దుర్బర జాతులు సో ప్రపంచం లోపల ఉండేటువంటి దుర్బర వర్గాలు లేదా సమూహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ లాస్ట్ గ్రూప్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ లోపల నాలుగు క్వశ్చన్స్ ఈ సెగ్మెంట్ నుంచి రావడం జరిగింది ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు అది ఎయిట్ టెన్ కూడా కావచ్చు చెప్పలేము ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ అది అత్యద్భుతమైనటువంటి ఏరియా మీరు ఎట్టి పరిస్థితి లోపల దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు చేయొద్దు సో విమెన్ రెండవది మైనారిటీస్ ఓకే so these are the areas to be focused so ivanni kuda meeru tappanisariga you should focus on these areas because you know these are very 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 important areas and mocks yielding areas so ivi chaala chinnave chaala chinnave meeru okka sari ganaka complete ga one day kurchunte you will finish entire topics oka roju lopala meeru ivanni kuda chadivestaru క్లియర్ సో ఈ ఇందు నుంచి మనకు లాస్ట్ గ్రూప్ అని లోపల నాలుగు క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా మనకు ఈ ఏరియాస్ నుంచి రావడం జరిగింది సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏరియాస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఒకటి రిపీట్ అయింది ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఏరియాస్ నుంచి తప్పనిసరిగా జూన్ లెవెంత్ రోజున మళ్ళీ నేను కలుస్తాను మీకు ఎందుకంటే పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం వస్తాను కాబట్టి సో జూన్ లెవెంత్ రోజున నేను చెప్పినటువంటి ఏరియాస్ నుంచి మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మీకు పేపర్ లోపల కనబడతాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా అంటే మీరు చదివేటువంటి ఏరియాస్ లైక్ యునో బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ పాలిటీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఇండియన్ ఎకానమీ తెలంగాణ జాగ్రఫీ తెలంగాణ ఎకానమీ ఇవన్నీ చదువుతారు కదా సో అవి చదవడంతో పాటు ఈ థర్టీ డేస్ లోపల ఈ అంశాలపైన కొంత కొంత అడిషనల్ ఎఫర్ట్ పెట్టండి అడిషనల్ ఎఫర్ట్ పెట్టండి ఒకవేళ ఇప్పటికే వీటిని కనుక నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఒక స్పెండ్ ఒక టూ త్రీ డేస్ కంప్లీట్ గా వీటిపైన పెట్టండి రెండు మూడు రోజులు నాలుగైదు రోజులు కేటాయించినా కూడా తప్పు లేదు ఎందుకంటే మీకు తప్పనిసరిగా ఇక్కడ నుంచి మార్క్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఈ థర్టీ డేస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని స్కెడ్యూల్ చేసుకోండి జూన్ లెవెంత్ రోజుకు రెడీగా అండి ఆ లోపు ఫైవ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఐదు గ్రాండ్ టెస్ట్లను మీకు అందుబాటులో పలికి తీసుకొస్తున్నాము ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఒకటి ట్వంటీ ఎత్ కు రెండవది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కు మూడవది థర్టీ ఎత్ కు నాలుగవది జూన్ ఐదున ఐదవ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరందరూ కూడా ఈ విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ ను 
Google Play Store नुँच डाउनलोड चेसकोंडी सो so, चेसकोंडी बेर फ्रीगा इए एग्जाम से वेते उन्नायो सो so, वाटिनी अप्पियर का वच्छु सो so, जाग्रत तगा चदवंडी करक्ट स्केड्यूल चेसकोंडी हेल्थ कापाड कोंडी सो so, राबोय परिक्षलोपला विचेय ढंका मोगिन चंडी